Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Anda menyaksikan headline news pukul 13 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo hari ini menggelar rapat terbatas membahas peningkatan kualitas udara di kawasan Jabodetabek. Sejumlah menteri dan pejabat pemerintah daerah turut diundang termasuk PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Glory Nata langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Glory, apa saja pembahasan dalam rapat terbatas hari ini? Maria dan juga pemirsa benar sekali bahwa Presiden Joko Widodo bersama dengan Menteri Terkait hari ini baru saja telah menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka yang akan membahas soal solusi terkait dengan buruknya kualitas udara di wilayah Jabodetabek. Jika kita melihat data dalam satu pekan terakhir kualitas udara di wilayah Jabodetabek ini sudah menyentuh angka 156 yang artinya masuk dalam kategori tidak sehat. Baru saja Presiden Joko Widodo mengungkap sejumlah faktor-faktor menyebab salah satunya adalah kemarau panjang yang terjadi tiga bulan terakhir yang dirasakan uh, di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Jabodetabek, kemudian diperburuk dengan adanya peningkatan polutan dari pembuangan emisi kendaraan dan juga aktivitas industri, khususnya industri yang menggunakan batu bara di sektor manufaktur ini tentu saja perlu mendapatkan perhatian lebih dan Presiden dan juga pemerintah ini saat ini menyadari betul bahwa situasi semakin genting terkait dengan buruknya kualitas udara di wilayah DKI Jakarta untuk itu perlu ada intervensi dari pemerintah. Jokowi tadi menawarkan sejumlah solusi mulai dari rekayasa cuaca untuk memancing hujan di wilayah Jabodetabek, kemudian juga menerapkan regulasi untuk percepatan pembatasan dan juga emisi kendaraan dan juga memperbanyak ruang terbuka hijau. Jokowi tadi menyampaikan kalau perlu nanti pemerintah akan menyiapkan anggaran untuk memperbanyak ruang terbuka hijau di wilayah Jabodetabek dan juga jika memang diperlukan lagi pemerintah akan mendorong perusahaan-perusahaan terkait untuk kembali menerapkan hybrid working yaitu perpaduan antara work from office dan juga work from home nantinya diharapkan dengan adanya solusi mitigasi dan juga langkah-langkah antisipasi dari pemerintah pusat saat ini bisa mengurangi uh, buruknya kualitas udara di wilayah Jabodetabek dan juga dihimbau kepada seluruh masyarakat di wilayah Jabodetabek untuk mengurangi penggunaan transportasi pribadi dan beralih ke transportasi publik karena saat ini sudah ada MRT, LRT dan juga KRL serta bus transportasi Jakarta. Dan berikut ini mari kita dengarkan selengkapnya pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Yang pertama, jangka pendek. Dalam jangka pendek, secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik. Kemudian juga rekayasa cuaca untuk memancing hutan, hujan di kawasan Jabodetabek dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi Euro 5 dan Euro 6 khususnya di Jabodetabek. Kemudian perbanyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran. Dan jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home, Mungkin saya nggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini. Apakah 7525 atau angka yang lain. Baik, laporan langsung dari Istana Merdeka Glorinata. Terima kasih untuk informasinya.